Hallo. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wird es ein Quasselvideo. Genau, seid ihr gar nicht gewöhnt von uns, <lacht> mal äh, zugetextet zu werden. Aber es geht um unser Fazitvideo unserer Polenreise. Und für, für dieses Fazitvideo haben wir uns einen ganz besonderen Ort ausgesucht, nämlich unseren äh, Lieblingsstellplatz am Stettiner Haff hier bei Beate und Marco Dachner am Neuwarper See. Ja, das Wetter ist kompliziert schon die ganze Zeit, seitdem wir unterwegs sind und es ist auch heute wieder. Aber da ist jetzt gerade ein heller Fleck an. Sehr, Himmel. sehr windig. Dürfte die Sonne sein. Heller Fleck dürfte <lacht> die Sonne sein. Ja, es geht um unsere Polenreise, das Fazit. Wir wollen euch vermitteln einfach alles, was wir äh, jetzt so als wichtig empfinden, wenn man eine Reise nach Polen machen möchte. Und vielleicht habt ihr ja Lust nach unserer kleinen Videoreihe, äh, die ihr ja hoffentlich schon gesehen habt. Wenn nicht, wenn das Fazitvideo das erste Video ist, was ihr euch anguckt, dann können wir euch nur empfehlen. Guckt euch die ganze Reihe unserer Polen-Erinnerungen, äh, unserer Polenerlebnisse an. Die sind auch zusammengefasst, zum Beispiel in der Playlist Polen. So, ja. Wir haben uns ein paar Spickzettel gemacht. Entschuldigt genau. das bitte. <lacht> Nicht, dass wir wichtige Sachen vergessen. Genau. Also, als erstes geht es um das Reiseziel. Das Reiseziel war Nord-Nordost-Polen. Und zwar bis hin zur Grenze nach Litauen äh, in den Wigri Nationalpark. Und äh, ja, absolutes Neuland für uns. Und äh, wir haben besucht die Woiwodschaften äh, Kaschubien, ähm, Ermland Masuren. Masuren war schon lange ein Traum von mir, dort endlich hinzufahren. Ich konnte Silvia überzeugen, das finde ich absolut super. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass wir das machen konnten. Gerne. Und ich glaube äh, mittlerweile... Äh ja, also wie gesagt, kulturell ist Polen der Hammer, landschaftlich auch. Kaschubien ist die polnische Schweiz und ich glaube, wir sind nicht das letzte Mal da gewesen. Ich war auch erst hm, sehr skeptisch, bin ich ganz ehrlich, aber äh, ja, super. Und als letzte Wollwortschaft sei noch zu nennen, äh, Podlachien. Hört sich alles ein bisschen exotisch an, aber Podlachien, das liegt da so an der litauischen Grenze. Und alle drei Gegenden, die Kaschubische Schweiz, äh, Ermland, Masuren und Podlachien, sind, äh, unterscheiden sich schon ziemlich voneinander. Und äh, ja, einfach zu erleben ist wichtig. Vielleicht hilft dieses Fazitvideo euch dabei, euch für eine Reise nach Polen zu entscheiden. Wir müssen jetzt noch mal... Ich wollte noch ganz kurz sagen, wenn ihr schon die Videos vorher gesehen habt, ihr habt bestimmt, euch ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele Kirchen zu sehen sind. Äh, ja, man musste sie einfach sehen, äh, weil die, sehen, ja, die sind so toll, man kann es gar nicht... Äh, ja, so also sagen eigentlich, man muss es eigentlich selber erleben, wie dieses Gefühl, was da drin ist und wenn man da ist, also ist schon... Ja, und dementsprechend auch, wenn man sich über die Geschichte äh, in den jeweiligen Landesteilen informieren möchte, dann kommt also auch ein Freilichtmuseum, sowas gucken wir uns sehr gerne an. Wie haben die Menschen früher gelebt und was... Äh, was haben sie gemacht? Das ist einfach wahnsinnig interessant. Und jetzt müssen wir noch dazu sagen, bevor wir das vergessen, dass unsere Reise ja außerhalb der Saison stattgefunden hat. Also das ist einfach wichtig, denn wir haben ja viele Campingplätze für uns ganz alleine gehabt. Es war überall, eigentlich fast überall leer. Und das ist natürlich nicht so, wenn ihr zur Hauptreisezeit hinfahren müsst, weil, ihr keine andere, weil es nicht anders geht. Also, wie gesagt, wir waren deswegen so begeistert, unter anderem, weil es eben auch überall leer war. Beziehungsweise wir alleine auf dem Campingplatz dann standen, folglich die sanitären Anlagen natürlich auch alle sauber waren. Wir wissen nicht, wie es in der Hauptsaison aussieht, aber ansonsten alles sehr schön. Ne? Genau. Wir haben jetzt versucht, bei der Reiseplanung nicht nur Reiseziele äh, aufzusuchen, die nun jeder schon fast kennt aus 
aus anderen Reiseberichten aus dem Fernsehen oder was. Aber es blieb natürlich nicht aus, dass ein Teil der Reiseziele wie zum Beispiel Danzig oder wie die Marienburg, sowas muss einfach da draufstehen auf eurem Zettel. Und auch der Oberländische Kanal einfach, ja, sehr, da sehr muss sehr man gesehen, das muss man gesehen haben. Jetzt äh, Tipps zur Vorbereitung. Ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt wie bei der Vorbereitung der Polenreise. Aus Zeitgründen äh, war ich damit in erster Linie betraut. Und ähm, ja, ich kann in erster Linie empfehlen einen wunderbaren Reiseführer der, äh, des Verlages Dumont. Blenden wir natürlich auch noch ein bisschen größer ein, als jetzt ihn hier in die Kamera zu halten. Ähm, in diesem Reiseführer geht es um Masuren, Danzig und die Marienburg. Über die anderen Gebiete müsst ihr euch eventuell selbst informieren oder mal äh, auf anderen Wegen Infos raussuchen. Und von wem ist das jetzt? Äh, der Reiseführer ist von Tomasz. Torbus, ab hier müssen wir sagen, alle Namen, polnischen Namen, sprechen wir mit Sicherheit <lacht> falsch aus. Aber seht uns nach und wir blenden das dann auch noch mal ein, wo was war. Genau, das Herrliche ist ja, ich mache jetzt mal einen kleinen Schwenk. Wir waren in einem Ort, fragt uns nicht, wie der ausgesprochen wird. Der wird WDZ, YDZ, E gesprochen, geschrieben, geschrieben, aber unaussprechbar für uns. Ja, ja. Wir haben in einem Restaurant eine junge Bedienung äh, angesprochen, haben sie gebeten, uns das mal auszusprechen. Sie hat es gemacht, aber ja, kriegen wir nicht auf die Reihe. Polnische Sprache, schwere Sprache. Das nächste Buch, was, ich nur, äh, was wir nur empfehlen können, ist zum Beispiel Kindheit in Ostpreußen. Ein Buch von Gräfin Dönhoff. Sie war, glaube ich, mal Zeitherausgeberin. Und äh, sie beschreibt darin auch ihre Zeit in Ostpreußen, ihre Zeit. Wir waren in Steinort. Ähm, da hat sie Polnisch auch gelebt. Stünort, ne? Stünort, also sehr ähnlich. Genau. Und ähm, ein sehr lesenswertes Buch, dient auch der Begleitung eurer Reise. Und dann haben wir noch zu empfehlen Ein Land so weit von Petra Reski. Das ist die Geschichte einer ostpreußischen Familie. Im Prinzip, und ihr werdet Gegenden, die ihr besucht habt oder besuchen werdet, in diesem Buch wiederfinden und dann den Bezug herstellen können mhm. zur Zeit von früher, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Also sehr empfehlenswert. Und dann, weil es zufälligerweise bei uns in der Nähe lag, war ein Besuch des polnischen Fremdenverkehrsamtes sehr, sehr hilfreich. Die Dame dort hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen für uns und hat uns dann ausgestattet. Ich habe es hinterher auf die Waage geschmissen. Fünf Kilogramm äh, Infomaterial, Bücher, Landkarten, alles, was das Herz begehrt. Und äh, also das kann man nur empfehlen, dort auch hinzufahren. Beziehungsweise, wenn ihr, was wahrscheinlich sein wird, nicht aus Berlin seid, dann könnt ihr auch das polnische Fremdenverkehrsamt äh, anschreiben und euch Material zuschicken lassen, soweit ich das richtig verstanden habe, hoffentlich. Ein bisschen Infomaterial hat natürlich auch der ADAC. Das wollen wir, den wollen wir nicht vergessen zu erwähnen, aber ja. wie gesagt. Auch gute Sachen, so wirklich. Also haben wir auch mit gehabt, haben wir auch mit einbezogen in unsere Planung. Oder ja, wenn schön. ihr ein Touristinfo in einem Ort vorfindet, geht rein, fragt. Die haben bestimmt auch ein bisschen was in Deutsch dann da oder genau. Englisch auf jeden Fall. Kommen wir zu unserer Polenorientierung. Also, da geht's los mit den Straßen. Oh. Oh. <lacht> ja, also entweder sie sind super, dass man sagt, wow, man schwebt eigentlich nur. Oder sie sind, wie sage ich immer so schön, anstrengend. anstrengend oder Stoßdämpfer, Teststrecken. Mehr muss man, glaube ja. ich, nicht sagen. Ja. Wir waren froh, dass wir ja im Zuge der Auflastung unseres Wohnmobils, ihr habt sicherlich äh, vielleicht dieses Video gesehen, dass wir vorne neue Stoßdämpfer hm, bekommen hatten ja vor der Reise. Und... Äh, neue, ähm, wie heißen die Dinger? Ähm, Luftfedern. Federn, Federn, ja. Federn Für genau. Luftfedern, genau. Ja. Luftfederung hinten haben wir ja sowieso und das alles war sehr hilfreich. Ähm, das Auto hat, glaube ich, genug gelitten. Ja, also Straßen, es gibt alles, von sehr gut bis sehr schlecht, die eher schlechten überwiegen. 
Leider, Leider, genau. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Polen, dass Polen ein fantastisches Reiseland ist. Sehr spannend, sehr interessant. Und zu den Straßen möchte ich gleich noch dazu sagen, haltet euch unbedingt und passt gut auf an die Geschwindigkeiten, weil es stehen teilweise sehr viel, wie sagt man, Starrenkästen, also ja. die festen Blitzer. Ja. Aber es wird auch ordentlich viel gelesert und ja. die Strafen sollen sehr heftig sein. Also mhm. lieber, weiß ich, fünf Stunden Kilometer drunter bleiben. Davon ganz abgesehen, bei den schlechten Straßen äh, fällt es einem auch nicht schwer, weil das Auto schaukelt sich ja dann förmlich hoch, ja. wenn es ständig durch irgendwelche Bodenwellen oder Schlaglöcher da fahren muss. Also mhm. fahrt lieber ein bisschen weniger. Wir sind fast immer langsamer gefahren, als erlaubt war, weil äh, ja, es ist halt echt... Äh, ruppig teilweise. Und überlegt euch wirklich vorher vielleicht schon, wo ihr langfahren wollt. Wir haben uns teilweise über Google Maps orientiert und die führen einen wirklich teilweise über katastrophale Straßen. Ja, es ist halt so, <lacht> äh, Google gibt einem immer die kürzeste Strecke oder die schnellste Strecke und die sind halt nicht unbedingt immer die schönsten oder besten Strecken genau. von der Straße her. Ne? Qualitativ. Ja. Qualitativ, genau. Das nächste Thema ist Einkaufen. Einkaufen ist ganz einfach in Polen, geht einfach dahin, wie ihr es aus Deutschland <lacht> gewöhnt seid. Jetzt kommt unbezahlte Werbung, geht zu Lidl oder Kaufland. Rossmann, ja. Deichmann <lacht> zu sagen ist allerdings, dass die Lebensmittelpreise hier, also in Polen waren die wirklich um einiges günstiger als bei uns in Deutschland. Das Problem ist leider die Sprache, sich zu verständigen. Die wenigsten können Deutsch, die wenigsten können Englisch, leider. Ich hatte in Stettin war es in Stettin? Ja, ich glaube ja, in Stettin war ich, unbezahlte Werbung, bei Lidl und die hatten tatsächlich einen Angestellten, der perfekt Deutsch konnte. Das war natürlich der Traum, aber ansonsten mit Händen und Füßen und dem Google-Übersetzer, entweder man lässt denn denjenigen, den Polen was reinschreiben und liest es dann auf Deutsch oder umgekehrt. Also es hat immer irgendwie geklappt. Also Alle haben sich sehr bemüht, ja. das kann man glaube ich nicht anders sagen. Ja. Ne? Ja. Radwege, oh Radwege, oje, oh ja. <lacht> Teilweise, sagen wir mal, so viel von so viel, <lacht> super, wie gesagt, so viel. <lacht> Und die restlichen, <lacht> Ja, jo. war eher nichts für uns, ne? Nein, also wir hatten zum Beispiel in Krotyn, wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen, eine Fahrradtour gemacht, 15 Kilometer, glaube ich, war die lang. Und also fünf Kilometer davon mussten wir schieben, es waren teilweise Waldwege mit Wurzeln, die also... Sand, Sand ja, auch. Ja. Die ganz schlimm waren dann Sandwege, tiefer Sand oder dann auch Kies. Zeig mal, wie groß die Kiessteine waren. Ja, das waren schon richtige Klamotten. <lacht> richtig Klopper. Also man konnte da echt nicht fahren. Also, das ist, äh, also wie gesagt, fünf Kilometer mussten wir insgesamt geht da, gar nicht. da geht schieben. Gar nicht, leider. Ja. ja, leider, leider. Jo. Thema Internet... Im Gegensatz zu Deutschland, wo es ja immer noch ordentlich Lücken gibt, glaube ich. Also wir waren sehr zufrieden. Flottes Internet war fast überall gang und gäbe in Polen. Ich glaube, wir haben an einer Stelle haben wir mal ein bisschen Schwächen gehabt. Und äh, seitdem dieses Roaming, das fällt ja weg. Also man kann da wirklich, das lest ihr auch bei den Bedingungen eurer Anbieter, bei denen ihr seid, könnt ihr wunderbar benutzen in Polen alles, sofern ihr Flatrates oder sowas habt. Müsst ihr genau gucken vorher. Das Thema Apps, was war hilfreich für uns? Also wir haben benutzt zum Beispiel zur, zum Herausfinden von Camping- oder Stellplätzen die App Stellplatzradar. Sehr, sehr hilfreich, kann man nicht anders sagen. Und äh, trotz der Aktualisierung, die ja fast ständig erfolgen bei Stellplatzradar, waren wir immer wieder überrascht, dass die äh, Preisangaben sehr altertümlich waren mhm. und so gar nicht dem entsprachen, was wir, äh, was wir dann angetroffen haben vor Ort. Die nächste App war äh, park for night bin ich nicht ganz so großer Fan von, weil äh, auf solchen Plätzen, die da empfohlen werden, öffentliche Parkplätze und so weiter, stehen wir nicht gerne. Äh, frei stehen wird in Polen auch nicht empfohlen unbedingt. Deshalb aber, man findet auch über Park4Night sehr gute Campingplätze oder andere Plätze, 
Was zum Beispiel auch wichtig ist und was wir einmal gemacht haben, war, äh, nennt sich das Agrocamping. Das heißt also, es sind Landwirtschaftsbetriebe, bei denen man auch stehen kann. Die Familie Becker in Kaschubien zum Beispiel, wenn ihr da euch das Video anseht, dann ähm, war das so ein Betrieb. Also stehen auf dem Bauernhof, das gibt es auch. Die Schilder, die da darauf hinweisen, überall am Straßenrand, heißen, glaube ich, Agrocamping. Mhm. Was wahnsinnig wichtig war, äh, eine App zu haben wie Pocket Earth. Hm. Pocket Earth hat verfügt wirklich über die genauesten Landkarten, die wir gefunden haben. Also ich glaube, ich fand nicht mal Google kann da mithalten, weil auf Pocket Earth wirklich jeder kleinste Weg eingetragen, äh, Restaurants, äh, Tank, also alles eigentlich und bis hin zu Hausnummern sogar. Also wenn ihr da was ja. sucht, können wir nur empfehlen. Ja. Und wenn ihr ähm, die Pocket Earth Karten äh, runterladen wollt für den Offline-Betrieb, dann äh, wird es ein bisschen kostenpflichtig. Das kostet einiges, glaube ich, aber es kostet nicht die Welt. Man hat wirklich die, sich, ne? die, 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 die Erde in der Tasche oder die Länder in der Tasche, mhm. ja, in mhm. seinem Smartphone. Es lohnt sich echt. Ähm, das erste Mal war dabei eine Drohne bei uns und für die haben wir uns runtergeladen, die polnische App fürs Drohnenfliegen. Und die sagt einem ganz klar, wo Fliegen möglich ist und wo Fliegen nicht möglich ist. Das bekannte Ampelsystem Rot, Gelb, Grün. Und ähm, natürlich ist auch äh, an einigen Stellen nicht Fliegen möglich. Das hatten wir zum Beispiel äh, im Wigri Nationalpark. Äh, da habe ich dann einfach äh, bei Orange nachgeguckt, die genauen Spezifikationen. Da gibt es Restriktionen zum Beispiel in diesem Gebiet. Und da war eine Telefonnummer genannt. Ich habe dort angerufen. Und man hat dort natürlich, man konnte mir weiterhelfen, erstmal in einer Sprache. Ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es in Deutsch oder Englisch war. Ich glaube, du sagst es Deutsch. Kann sein. Mhm. Und man konnte jedenfalls weiterhelfen. Natürlich kann man auch in einem Nationalpark in Polen nicht fliegen. Aber sie gab mir den Rat, wenn Campingplätze im Nationalpark liegen oder andere Privatgrundstücke, dann kann man dort den ähm, Eigentümer fragen, ob man von dessen Grundstück aus mal in die Luft gehen kann. Keine Rundflüge natürlich über Wald- oder Nationalparkgelände, äh, aber eben mal wenigstens in die Luft und mal so ein bisschen drumherum gucken. Das war dann möglich und das ist eine feine Sache. Also da könnt ihr euch gut mit orientieren, wo darf ich meine Drohne einsetzen und wo nicht. Also insgesamt war Polen äh, wesentlich entspannter mit dem Thema Drohnen äh, fliegen, als äh, man das aus Deutschland sicherlich gewöhnt ist. Ja, sag mal, und ähm, in Krutyn, wer hatte den Campingplatz vorgeschlagen? War das nicht die Stellplatz-App? Das oder? war, nee, das war Park for Night. Ah, Park for Night, also wie gesagt, Krutyn, wir wissen nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Wir sprechen so aus, wie wir es gelesen haben. Äh, da haben wir auch natürlich alleine gestanden. Äh, es war eigentlich abgeschlossenes Tor, aber es stand eine Telefonnummer dran. Bitte anrufen. Wir haben angerufen. Ich bin hingegangen dann zur Rezeption. Genau. Und die nette Dame, die Ellen, Ellen, ist dann gekommen, hat uns aufgeschlossen, hat uns den Stromanschluss aufgeschlossen. Ähm, und sehr, sehr nett. Äh, auch ihre Schwester Sarah und auch ihr Mann. Also um Gottes Willen, kein Auslass. Es war sehr schön gewesen. Wir standen, wie gesagt, alleine und die hat noch gleichzeitig ja, vielleicht fünf oder zehn Minuten, zehn Minuten Fußweg äh, ein Hotel mit einem Restaurant. Eine wunderschöne Lage, direkt an dem Flüsschen Cotunia. <lacht> Wo wir hoffen, ja. dass es richtig ausgesprochen liegt, ist. Liegt wunderschön und da sind wir dann, da konnten wir gar nicht anders. Wir sind jeden Abend dann ab da essen gegangen. Weil äh, das der beste Weg war, in Ermland Masuren die polnische Küche kennenzulernen, die wirklich fantastisch ist. Wenn ihr die Gelegenheit habt, dazu macht es. Genau, und ähm, wie gesagt, äh, sie haben zwar eine normale Speisekarte, aber sie haben auch eine Tageskarte und Ellen hat uns dann, wir haben immer mal gefragt und er sagt, ja, ich kann euch nur die und die Sachen, das ist von meiner Oma zum Beispiel ein Rezept. Ähm, 
Es war, also wir haben gar nicht mehr ausgesucht. Wir haben gesagt, komm, bring was, was heute dran ist. Die Küche bei uns ist kalt geblieben. Immer schön mit Suppen vorher, genau. dann Hauptgericht, manchmal noch ein Dessert, wenn wir das schaffen konnten. Genau. Es war ja mal sehr, sehr reichlich gewesen. Aber man hat auch gerne da ein bisschen länger halt gesessen. Ja, und dann kam die Rechnung. Oh. Also Getränke. Über 100, weit über 100. Getränke vor Snotty. Suppe. <lacht> Suppe. <lacht> Mittagessen und dann oftmals wie Sachen Dessert. Ja. Und dann kam, wie Chris, Chris schon sagt, ähm, die Rechnung und ja, was stand dann? 125, 125 145. Ja, und um Gottes Willen dann dachten wir, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich mal rangemacht und habe ausgerechnet. Also wie gesagt, für, für uns beide zusammen die Getränke für uns beide zusammen die Suppen, für uns beide zusammen die Hauptspeise und zusammen das Alles, Dessert, also. zusammen 25 Euro. Ja. Also, und das war so lecker da gewesen. Und Essen gehen ist halt wirklich günstiger in Polen und äh, das solltet ihr dann auch wahrnehmen. Also gerade um eben regionale Küche kennenzulernen, das lohnt sich für Kaschubien. Eigentlich für jede Ecke, wo ihr seid, ob das dann auch Südpolen ist, Schlesien oder sonst was. Alles lohnt sich immer. Genau. Einfach und, machen. und zum Campingplatz Kotyn, beziehungsweise mit dem Essen gehen, sei noch mal gesagt, es ist wie letztendlich hier am Stettiner Aff. Da wollten wir beim ersten Mal nur zwei Übernachtungen bleiben, aber wir sind dann elf geblieben. Und so war es dann auch in Kotyn nicht ganz so lange. Wir wollten auch wieder ein oder zwei Übernachtungen dort bleiben und sind dann doch vier, Tage, vier Übernachtungen geblieben. Ne? Ja. Ja. ja, einfach wunderschön, ja. Dann wollen wir mal bei der Gelegenheit jetzt die Kosten zusammenfassen oder euch nennen, was wir so bezahlt haben. Wir waren ja einen Monat in Polen unterwegs, einen Monat, und haben in dieser Zeit 454 Euro für Diesel bezahlt. Das ist, der Dieselpreis war zu der Zeit, wo wir in Polen waren, nicht wesentlich günstiger als in Deutschland. Nee, genau. Da fing die Teuerung langsam an. Also... Ähm, ja, es war okay. Was soll man sagen zur heutigen Zeit? Dann haben wir für Stellplätze und Campingplätze Na, bezahlt. Mehr Camping, mehr ne? Camping. Reine Stellplätze sind nicht so äh, verbreitet in Polen. Und ihr mhm. müsst ja auch immer dran denken, ihr wollt entsorgen, ihr wollt Frischwasser tanken, ihr wollt Grauwasser ablassen, eure Chemieklos leer machen und so weiter. Also für Plätze aller Art haben wir bezahlt 528 Euro in vier Wochen. Ja. Und ja. ja, letztendlich sind die Campingplatzpreise eigentlich fast wie bei uns in Deutschland. Fast aber auch nur, äh, was haben wir jetzt halt, 12? Ja, so zwischen 12 und 22 Euro etwa. Ja, etwa aber jetzt. dazu ist zu sagen, da ist WLAN drin, da ist die Entsorgung drin, da sind die Duschen drin, da ist Strom drin. Was man ja oftmals bei uns hier in Deutschland für den gleichen Preis, aber dann auch noch alles extra zahlen muss. Ne? Ja. Dann haben wir bezahlt ca. 520 Euro fürs Essen gehen und für den Einkauf von Lebensmitteln. Und äh, dann kommt noch dazu 38 Euro für Eintrittsgelder. Vielfach waren Kirchen oder so kostenlos, es sei denn, es fand gerade vielleicht so ein Orgelkonzert statt, ein kleines, um die Funktion der Orgel zu demonstrieren. Und das lassen sie sich dann zurecht bezahlen und da gibt man auch gerne was. Wenn ihr kostenlos in die Kirchen reinkommt, falls ihr euch überhaupt dafür interessiert, schmeißt irgendwie ein bisschen was in die Kisten, wo dann drauf steht zur Erhaltung der Kirche oder die Kollekte kennt man ja aus Deutschland. Aber wenn so ein Orgelkonzert ist, können wir euch wirklich, wirklich nur empfehlen, dann wirkt nochmal alles ganz, ganz anders. Also es ist eine ganz, ganz komische, nicht unangenehme, sondern ganz tolle äh, Atmosphäre, Atmosphäre dann. Genau. Ja, also, oh. Wir waren ja in Frauenburg, in Fromburg, in, in, in dem, dem Dom, ne? Dom und dann äh, auf keinen Fall versäumen Heilige Linde, mhm. äh, Sveta Lipka. Also das muss unbedingt auf eurer Reiseroute äh, stehen. Und da seid ihr beschäftigt. Das kann man wohl sagen, ne? Ja. Oh. Eigentlich... Eigentlich sind wir durch. Falls wir was vergessen haben, ihr wisst ja, ja wir haben ja noch eine Website. Genau. Schaut danach, da kommt vielleicht auch noch das ein oder andere dazu. Mhm. 
trotz Spickzettel. Ja, wir machen auf jeden Fall auch nochmal äh, einen zusammengefassten schriftlichen Reisebericht, wo nochmal alle Tipps stehen. Den könnt ihr euch dann downloaden und ausdrucken. Das kommt auf jeden Fall auch nochmal. Ich weiß nicht, wann das der Fall sein wird oder ob das jetzt auch schon fertig ist, wenn ihr dieses Video seht. Ähm, wir blenden es ein. Und eventuell machen wir dann auch noch mal ein Campingplatz-Special-Video praktisch, wo wir dann doch noch mal den einen oder anderen Campingplatz speziell dann vorstellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir hatten viele schöne Campingplätze, unter anderem der in Vigri war sehr schön gewesen. Dann äh, kurz vor der litauischen Grenze, ich wie heißt es, Wit, Wit, Witkorb oder irgendwie, wir schreiben gleich hier unten drunter hin, äh, war nicht ganz preiswert, kam 90 oder 95 äh, Slotti. Ja, bombastische Sicht. Aber bombastische Sicht. Oh, von oben rüber über den ja. Vigrisee, also ja. hammermäßig. hammermäßig äh, ja. genau. Aber das habt ihr wahrscheinlich bis jetzt schon längst gesehen, hoffentlich. <lacht> Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann äh, empfehlen wir euch, äh, das alles zusammengefasst euch anzugucken in unserer Playlist Polen. Da findet ihr alle Videos und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach unsere äh, Zuschauer seid bei dieser Reihe von Eindrücken aus dem wunderbaren Reiseland Polen. Entschuldigung mir ins Gesicht, aber es ist ja. so windig. Aber uns schreckt es mittlerweile nicht mehr so richtig, weil äh, dieser Wind, das begleitet uns jetzt wirklich ja. Seit Anfang der Reise. Genau, in Polen war es ja auch war schon. bisher nicht ein einziges Mal stabiles äh, Wetter, kann man sagen. Und äh, ja. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Ja, die Kunst besteht dann daraus, an, äh, zu der richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Vielleicht denkt ihr dann, wenn ihr die Aufnahmen seht, Mensch, wir haben ja nur Sonne gehabt. Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, man muss auch ein bisschen Glück haben, einfach dann äh, die Aufnahmen zu machen. Genau. Teilweise verfügen, ja, verfügen wir ja auch über den Luxus, äh, dass wir auch mal auf schönes Wetter warten können, wenn es manchmal auch ewig dauert. Aber mh, ja, alles gut. Mhm. Also, wie immer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau, danke fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, wir freuen uns über jeden Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Denkt an das Glöckchen. Kommentare, Fragen stellen erwünscht. Genau, wenn ihr uns seht irgendwo, sprecht uns ruhig an. Wie gesagt, wir würden euch auch gerne mal kennenlernen. Nicht nur, dass ihr uns kennt, sondern wir würden auch unser Gegenüber kennenlernen, wie wir ja genau. und hier und da schon mal das Glück hatten. Ja. Und ihr seht dieses Fazit-Video, wie gesagt, von, vom Stettiner Haff aus. Genau. Ähm, unser immer noch schönster Stellplatz Deutschlands. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Nein. <lacht> wir genießen hier die Ruhe und die einmalige Natur. Hier kann man viele Ausflüge machen und sich einiges ansehen. Also, das war es jetzt aber wirklich mit diesem äh, Quasselvideo. Quassel <lacht> bleibt uns gewogen, schaut weiter rein bei uns und äh, bleibt, bleibt vor allen Dingen gesund. Genau. Also, in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.